சோசியல் மீடியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பயுமே யாராவது ஒருத்தர் ட்ரெண்டிங்ல இருந்துட்டே இருப்பாங்க அந்த வரிசையில இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டா இருக்கிற ஒரு நபர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மெட்டிஒலி டைரக்டர் கோபி அத்தான் தான் இவருடைய உண்மையான பெயர் திருமுருகன் ஆனா நிறைய பேருக்கு கோபி அத்தான்னு சொன்னாதான் நினைவுக்கு வரும் இவரு இயக்குனரா மட்டும் இல்லாம சிறந்த நடிகராவும் தன்னுடைய திறமைகளை வெளிக்கடித்து வராரு அதுவும் தற்சமயம் இவரு இயக்கி நடிச்சிட்டு வர கல்யாணி நாடகத்துல இவரோட ரியாக்சனும் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் காட்சிகளும் மீம்ஸ் கிரியேட்டர்களுக்கு வரப்பிரசாதமா அமைஞ்சிட்டு வருது இதனால சோசியல் மீடியாக்கள் எங்க பார்த்தாலும் கோபியத்தானோட முகங்கள் தான் உலா வந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஒரே ஒரு காரணத்தால கோபியத்தான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டாரு சரி இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இவரு இயக்குனர் நடிகர்னு தான் ஒரு சிலருக்கு தெரியும் ஆனா இவரை பத்தி தெரியாத பல சுவாரஸ்யமான உண்மையில பத்தி தான் இந்த வீடியோ மூலயமா தெரிஞ்சுக்க போறோம் டைரக்டர் கோபியோட சொந்த ஊர் சிவகங்கை மாவட்டத்தில் இருக்க காரைக்குடி இவரோட தந்தையின் பெயர் முனியாண்டி இவரு தன்னுடைய பள்ளி படிப்ப காரைக்குடி நகராட்சியில் இருக்கிற அழகப்பா மேல்நிலை பள்ளியில படிச்சு முடிச்சிருக்காரு அதுக்கு பிறகு கல்லூரி படிப்ப அழகப்பா கலை அறிவியல் கல்லூரியில படிச்சு முடிச்சு டிகிரி வாங்கியிருக்காரு இருந்தாலும் அவரோட நீண்ட நாள் ஆசை சினிமா மற்றும் டைரக்ஷன் தான் இதனால விலங்கியல் படிப்பை முடிச்ச இவரு டைரக்டா சென்னைக்கு போய் எம்ஜிஆர் அரசு பிலிம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டிடியூட்ல மேற்படிப்ப படிச்சிருக்காரு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்சு திருமுருகன் இயக்கிய முதல் நாடகம் சன் டிவி ஒருவிறப்பான மெகாயிட் நாடகம் மெட்டியொலின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா மெட்டியொலி தொடருக்கு முன்னாடியே தூர்தர்ஷன்ல கோகுலம் காலனி என்ற சீரியல டைரக்ட் பண்ணிருக்காரு சின்ன திரை வரலாற்றிலேயே மெட்டியொலி நாடகம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று சாதனைய படைச்சிருக்கு மெட்டியொலியோட கதை என்னன்னா ஐந்து பெண்களை பெற்ற தந்தை மற்றும் அவங்களோட வாழ்க்கையில நடக்கிற இன்ப துன்பங்களை காட்டுற காட்சிகளை அருமையா எடுத்திருப்பாங்க இந்த சீரியல் எட்நூத்தி பதினோரு எபிசோடுகள் ஓடி அந்த காலத்திலேயே மிகப்பெரிய சாதனையை படைச்சது அது மட்டும் இல்லாம மெட்டியோடைய சீரியல நடிச்ச எல்லா கேரக்டரும் சினிமா துறையில நடிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்திருக்காங்க அதுல முக்கியமான ஒருத்தர் நடிகர் வெங்கட் இவர் இப்ப வரைக்கும் பல படங்கள்ல வில்லன் வேடங்கள்ல நடிச்சிட்டு வராரு மெட்டியொலி சீரியலோட வெற்றியை தொடர்ந்து சீரியல்ல இருந்து திரைப்படத்துக்கு தாவனாரு நம்ம கோபி அத்தான் இவர் இயக்கிய முதல் திரைப்படம் நாசர் பரத் வடிவேலு போன்ற முக்கிய பிரபலங்கள் நடிச்ச எம்டன் மகன் என்கிற எம் மகன் திரைப்படம் தான் இந்த படமும் மிகப்பெரிய அளவுல வெற்றி அடைஞ்சது இந்த வெற்றியை தொடர்ந்து மீண்டும் பரத்தோட கூட்டணியை சேர்ந்து முனியாண்டி விலங்கியல் மூன்றாம் ஆண்டு என்ற திரைப்படத்தையும் இயக்குனாரு ஆனா அந்த திரைப்படம் எதிர்பார்த்த அளவு கை கொடுக்கல இருந்தாலும் இந்த திரைப்படத்தோட பெயருக்கும் இயக்குனர் திருமுருகனுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்கு அது என்ன தொடர்புனா முனியாண்டிங்கிறது இயக்குனர் திருமுருகனோட தந்தையின் பெயர் விலங்கியல் மூன்றாம் ஆண்டுங்கிறது அவர் படித்த பாடப்பிரிவு அதுக்கப்புறம் சில ஆண்டுகள் கழித்து மறுபடியும் சீரியல்கள்ல களமிறங்கினாரு மெட்டியொலிக்கு அப்புறம் இவர் இயக்கிய தேன் நிலவு நாதஸ்வரம் குலதெய்வம் மற்றும் கல்யாண வீடு போன்ற நாடகங்கள் இப்ப வரைக்கும் சிறப்பா ஓடிட்டு இருக்கு இதுல ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா இவர் நடிச்ச நான்கு நாடகங்கள்ல ஒரு நாடகத்தை தவிர மற்ற எல்லா நாடகங்கள்லயும் கோபி என்ற பெயர்ல தான் நடிச்சிருப்பாரு மெட்டியொலி நாடகம் எட்நூத்தி பதினோரு எபிசோடுகளும் குலதெய்வம் நாடகம் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு எபிசோடுகளும் நாதஸ்வரம் நாடகம் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு எபிசோடுகளும் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு ஆனா இவர் நடிச்ச தேனிலவு நாடகம் மட்டும் தொண்ணூறு எபிசோடுகள்ல முடிஞ்சிருக்கு இவரு தமிழ் சினிமாவில சாதனை படைச்சது மட்டும் இல்லாம உலக அளவுல கிண்ணா சாதனையும் படைச்சிருக்காரு இவர் இயக்கத்துல வெளியான நாதஸ்வரம் நாடகத்தோட தௌசந்த் எபிசோட் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஐந்தாம் தேதி நேரடியா ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த எபிசோட்ல நடிச்சவங்க எல்லாம் ஒரே ஷாட்ல இருபத்தி மூணு நிமிடம் இருபத்தி ஐந்து நொடிகள் நடிச்சு அதை லைவா டெலிகாஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இதுக்காகவே டைரக்டர் திருமுருகனுக்கு உலக கிண்ண சாதனை பட்டம் கிடைச்சிருக்கு சோ அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் திருமுருகனை பத்தின சில உண்மைகள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோக்களுக்கு சீனியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல்லைக்கானையும் 